നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഗ്രാഫിങ് ആൻഡ് മാക്സിമം മിനിമം പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതും ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെയർ പോയിൻസിൽ അതായത് ഒരു ഗിവൺ ഡൊമൈനിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ഇഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഗിവണായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു എക്സ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ടുകൂടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് അങ്ങ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വി ഹാവ് സേ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആ പോയിൻറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ഗിവൺ ഇൻ്റർവൽ ഒരു ഗിവൺ ഇൻ്റർവലിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻ്റർവലിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതാ പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു സോറി എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ഗിവൺ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എവറി പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർവലിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിലും എന്തായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ളത് ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിൽ പഠി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവൽ എ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരുപാട് പോയിൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ല എല്ലാ പോയിൻസിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവലിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ വേൾഡ് റിയൽ ലൈൻ വി സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് വേൾഡ് റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള പോയിൻ്റ് അതായത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ദൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ വോൾ ദ റിയൽ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള റിയൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുകയാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് വോൾ റിയൽ ലൈനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലി എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റർവലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ഗിവൺ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ റിയൽ ലൈനിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ണ്ടോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചോദ്യം വരുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയർ റിയൽ ലൈനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതായത് എൻ്റെയർ റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരിക മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഈ ഒരു റിയൽ ലൈൻ ഇവിടെ സീറോ വൺ
an minus 1 x plus an in the number of the In generally, we will write the x square plus 2x plus 1 in the word. But n is equal to 2 i tell our case. We will write the p of x is equal to x cube plus 3x square plus 2x plus 1 in the number of 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 so, that is why there are similar arguments in the problems. So, problem decide whether each of the following functions defined by the following graph. Decide whether each of the functions defined by the following graphs is continuous. Justify your answer. We have to write a graph. This graph is continuous. We have to check it. We have to continuous. We have to give an interval. Function de graph in the very continuous and penyan with another closed interval zero to five in the very interval. Your interval is given function the very continuous anangi. Namak graph of that function is can be drawn without breaking. Your breaking is rather than a graph of a cam, but in the case, Lana, namely a function. Penyan very chicken the year graph in the very another closed interval zero five will then than a continuous and an ingan or straight line of a very canangi last straight line the very another continuous and ingan and your caru a very canangi and then in the very another continuous. Pada parayaan itu indahnya, orang closed interval zero five itu parayaan, awal orang interval ini, nama kita indahnya, kaya dekkan, without breaking itu, nama kita graf berikan bercumbu dana, awal orang interval ini, nama kita ini yang bercumbu graf itu parayaan, itu continuous ane, by geometrically nama kita parayaan bercumbu dana, kaya ringgal, okay, pada orang graf itu noka, orang graf ini parayaan, saya ingin berikan cerita, pada orang break, lepina ada tu, ini kita ingin berikan, tapi pada orang break ini, orang orang break berikan, ini pada orang break berikan, itu nama kita, ada itu, ati minus dua le nama kita function de graph ini ada break berada. Similarly, at the point minus one, minus one ini baru ada point de dekum berum. Ah, ada point ni, nama kita berada ada break berada. At the point ni, nama kita berada ada zero ini baru ada point ni. Madu mana ada one ini baru ada point ni, two ini baru ada point ni. Ok, ini ada break berada. Apa nama kita ini two ni contain je ini interval ni dekum orang ni. Sorry, pada minus two ni contain je ini interval ni baru ada ada review minus three to minus one ini baru. Pah interval ni le function ni baru ada at the minus two ini baru ada point ni lantai ni. अदा इधे continuous अल्ला इन्दर पर है ना कार्य ले ना मके बड़े ग्राफ वेरी के ना समय तीन ना बंदे बड़े एक ब्रेक वेरी आने सब ब्रेक वेरी ना पॉइंट्स ही लोग के आने ना हमारा गिवन फंक्शन इन्दर पर है ना दे कंटिन्यूअस अल्ला दे रखे ना दे बाकी अल्ला इलाम पॉइंट्स ले ना मके इन्दी आम बच्चम फंक्शन इन्दर पर है ना दे कंटिन्यूअस आने Allah function itu beri nanti continuous Allah. Adine karena apa itu beri nanti beri orang Allah. Ati itu point dia minus tu. Nampol per minus tu itu beri nanti point dia matra dekat nasi sami itu. Function dia value itu beri nanti dia orang point dia lontar. Ada itu minus tu lontar. E side dia lontar approach je ini nasi sami itu. Function dia value itu beri nanti beri orang. Ibu dia anak kita kene. Ini minus tu lek i orang portion lontar approach je ini nasi sami itu graph itu beri nanti ingat beri orang yang cegi nanti. So nampol kita beri nanti beri orang single value lontar nampol kita ini orang petir nanti lah. Ati minus tu itu nasi sami itu nampol kita Value level itu puah metilah. Aduh, untuk kami ke left limit itu, untuk barangan itu, right limit itu, untuk barangan itu different jangan. Itu kerana orang orang analogi macam ini. Ati minus dua, untuk barangan point level itu, ingat, ini orang ini di luar approach itu, ram, adem macam itu, ni orang ini di luar approach itu. So, ini orang ini di, ini orang ini di luar approach itu, untuk sambil itu function dia graf ini ingat boleh guna. Adem macam itu, ni orang ini di luar minus dua luar approach itu, bah function dia graf ini ingat. So, if you have a function of minus 2, it is not continuous. Similarly, we have to say that minus 1 is not continuous. So, we have to say that in the words, we have to say that the function is represented by the graph A. The function is represented by the graph A. Gems in value at each of the points 0, plus or minus 1, plus or minus 2. Since the value of the function approaches to different values as x approaches to this point from left and right, the limit of the function does not exist at these points. Hence, the function is not continuous at these points. In the the function is continuous on every interval not to contain integers in the parent end. So, given function in the parent continuous in the case in the parent end. Three kind of parent end. Now, we have to say that 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 
വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലും അതുമാതിരി തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല അവിടെ ഈക്വൽ ആവാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നു അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ അല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗിവൺ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് പോയിൻ്റ് ഇൻഡീജർ പോയിൻസിലൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡീജർ പോയിൻസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡീജർ പോയിൻസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡീജർ പോയിൻസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇൻഡീജർ പോയിൻസിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഗ്രാഫിലോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത ഗ്രാഫ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൈ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എവിടെയാണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സീറോയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൈ എടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫങ്ഷൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് എവിടെ മാത്രമേ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അത് കാരണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതായത് സീറോയിലോട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നും ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ സീറോയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വണ്ണിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി അതായത് സീറോയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ലെഫ്റ്റിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ റൈറ്റിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിംപ്ലി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അറ്റ് സീറോയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കൈ എടുത്ത് പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് പോകണം അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് വരുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് എന്തല്ലാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിന് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ കാര്യം എങ്ങനെ പറയാം ഹിയർ ദ ഫങ്ഷൻ ഹാസ് ദ വാല്യൂ വൺ ഫോർ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഹിയർ ദ ഫങ്ഷൻ ഹാസ് ദ വാല്യൂ വൺ ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരുന്നു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ സീറോ ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആവണ അങ്ങനെ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എൻ്റെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സീറോ ഫോർ എവരി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫങ്ഷൻ ഹാസ് എ ജം ഇൻ ദ വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിൻസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൈഡിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എക്സ് സീറോയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ് കിടക്കുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് അപ്രോച്ചിങ് ടു ദ വാല്യൂ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ സീറോയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിട്ടാണ് വൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ദർ ഫോർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ആവുന്ന ഇൻ്റർവലിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ആവുന്ന കേസിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രം എന്തല്ല സോറി അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല സിമിലർലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ സിമിലർലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അറ്റ് എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് എക്സ് സ്ട്രിക്ലി ലെസ് ദാൻ വൺ അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുമാതിരി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുന്ന കേസിലും ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഏതൊരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരൊറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമുക്കിവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേർഡ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ദ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഹട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഡീൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈ സോറി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നും എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവെൽ ഏതാവും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു അതായത് നമ്മുടെ വൻ്റെ റിയൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോ ഇൻ്റർവലിലും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവലിലും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ എന്തായിരിക്കില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫൊന്നും തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫുകളായിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫുകളൊന്നും അല്ല തരുന്നത് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ നോട്ട് എക്സ് പവർ എൻ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പവർ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് സീറോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നു ആ എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഡിഫൈൻഡും ആണ് അതുമാതിരി തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് എവരി വെയർ കണ്ടിന്യൂസ് എവരി വെയർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വേൾഡ് റിയൽ ലൈനിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും സോ അതാ പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ
ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് സോറി ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അത് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എവറിവർ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസും ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഇനി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് യു എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് യു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസും ആണ് അതുമാതിരി തന്നെ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ഫോർ ഓൾ യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക നമുക്കിവിടെ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതേമാതിരി റൂട്ട് യു റൂട്ട് എക്സിന് പകരം റൂട്ട് യു ഗ്രേറ്റർ റൂട്ട് യു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആവുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ അല്ലേ ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഹെൻസ് ബൈ ചെയ്യ റൂൾ എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എച്ചും ജി ഒക്കെ ഡിഫറൻഷ്യ എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസും ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എച്ച് കോമ്പോസിഷൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിട്ട് മാറും ഡിഫറൻഷ്യബിളായിട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ ജി ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക അത് ഞാൻ തൽക്കാലം അതായത് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്താണ് പോയിന്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൂട്ട് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയാം മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാറുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സോറി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് എടുക്കാറുണ്ട് അതേമാതിരി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അല്ല
limit x cube whole divided by limit x tending to x naught root of x square minus 8 in the world. Now, we can define the denominator in the denominator. We can define the denominator in the denominator. Therefore, limit extending to x naught root of x square minus 8 which is equal to in particular point like if x naught x x naught lot approach in a summit then that tomorrow x naught square minus 8 which is not is equal to 0 other than the one body as you know but yeah so now we can limit to go to the other than the man in the limit extending to x naught and then i'm not part of the internet but i'm going to see you on a year delay here are terms that are not in the x in a bugger in the substitute to come x not in the one of the substitute to come x in a bugger and x not to substitute to the number than the summit and can do it um which is equal to 8 x not cube divided by root of x not square minus 8 which is equal to f of x not in them can they damage him a damage him and so that f of x is continuous on the interval minus infinity comma minus 2 root 2 and in the interval 2 to root 2 and infinity in the arena Okay. Next day. ஒரு தியரம் அனு வரையனு, தியரத்தின் வேண்டு தியரம் அனு வரையனது intermediate value தியரம் of the first version என்ன வரையனது இன்னும் நம்க்கு வரையனது அனு intermediate value தியரம் இந்த first version வலும் இன்னும் இறு புத்திய தியரம் படிக்கிறேன் தியரத்தின் statement இங்கினே பரையனு suppose f of x is continuous on an interval i f of x இந்த வரையனது i இந்த வரையனது Healthy qualifying angels satisfy செய்யன் தரத்திலு தம்க்கு ஒரு C என்ன வரையனது கண்டு விடுக்கியாம் பட்டும் என்னானு வரையனது இனி அதே மாருதன்னியானு intermediate value theorத்து இந்த second version என்ன வரையனது இப்பு state to the intermediate value theorem for first version என்ன வரையனது அல்லங்கே state to the intermediate value theorem of the second version என்ன நம்மிடு பரையாம் பட்டும் so similarly இவ்விடையும் நம்மிடு எந்த என்ன define செய்யனது ஆ ஒரு formula என்ன define செய்யனது நம்மிடு பரையனது திரியல்லோ let f be a function which continues on the closed interval a b என்ன வரையனது நம்மில் ஒரு interval a b என்ன பரையனது define செய்து வேச்சிட்டு closed interval a b எடுக்குன்னு ஆ closed which is not is equal to c for all uh, for all x in the closed interval a b and if f of a less than c then f of b less than c as well similarly f of a greater than c anangi f of b in the parayanadu which is greater than c as well as in the parayanadu but three karingala second version of the intermediate value theory three parayanadu f in the parayanadu continuous function or closed interval a b le namal odi define ji yana eni namal f of x assume ji yathar value adayadu namal x closed interval a b le a dhore point x choose idu gaya nte namal function 
ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറരുത് സി ആവരുത് അങ്ങനെ അല്ല അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സി ആവാത്ത തരത്തിലൊരു സി ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീനേക്കാളും ചെറുതാവുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും ലെസ് ദൻ സി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിമിലർലി ഇത് റിവേഴ്സ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ബിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ദെൻ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കണം ഓൾറെഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തീയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് അടുത്തത് ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുകയാണ് ഈസ് ദെയർ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഈസ് ദെയർ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിന് മുന്നേ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ് നമുക്ക് ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിയൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദാറ്റ് റിയൽ നമ്പർ ആ റിയൽ നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് പവർ ആ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പവറിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് പവർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ദേർ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആ റിയൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് പവർ അതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പവറിനേക്കാളും വൺ കുറവായിട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നത് എക്സ് പവർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ ഒരു റിയൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എക്സ് പവർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഇക്കോട്ട് എക്സ് തിരിച്ച് ചെയ്താൽ ഈ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് പവർ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഇക്കോട്ട് സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദേർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിയൽ നമ്പർ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഈ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആവോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതർ വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ ഈ റൈ എൽ എച്ച് എസിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പവർ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമുക്കൊരു സീറോ ഉണ്ടാവുമോ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തീര തീയറ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ബൈ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുന്ന കേസും അതുമാതിരി തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സോറി ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ
പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വൺ എക്സിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന കേസ് വരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പറയും ആൾസോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇൻ്റർവെൽ കണ്ടെയ്നിങ് വൺ നയൻ ടു അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെയർ റിയൽ ലൈനിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെയർ റിയൽ ലൈനിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്കുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ വണ്ണും ടു ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും ഒക്കെ ഇവിടെ വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയൊക്കെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലും എന്തായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് സോറി തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വിത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈനോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ചൂസ് ചെയ്ത് വേർ എക്സിസ്റ്റ് നമ്പർ സി ബിറ്റ്വീൻ വൺ നയൻ ടു സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി സി ഇക്വൽ ടു സി പവർ ഫൈവ് മൈനസ് സി മൈനസ് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹെൻസ് ദർ ഈസ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ നയൻ ടു അതായത് നമുക്ക് വൺ നയൻ വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് സി സി ഇക്വൽ ടു സി പവർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നമുക്ക് സി ക്യൂ പകരം എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പവർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദർ എക്സിസ്റ്റ് റിയൽ നമ്പർ അവിടെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് എങ്ങനെ എക്സിസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പവർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിന് പകരം വേറെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി പവർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിയൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം സോ ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തീയറത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്ക